Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày 25 tháng 12 năm 2021 Và báo cáo với các bác rằng tôi phải muốn chia sẻ với các bác một cái bài một cái bài viết như thế này Nhưng trước khi vào cái bài viết chính thức như thế này á thì tôi chỉ xin có bình luận một câu thôi Sau đó rằng là chúng ta sẽ qua toàn diện của bài viết Và sau đó tôi sẽ bình luận tiếp Tôi sẽ phân tích tiếp Tôi muốn chia sẻ trước khi các bác đọc một cái bài như thế này Một cái câu thế này thôi Cái lúc mà vui vẻ, cái lúc mà ăn uống Cái lúc mà mà mọi thứ nó hanh thông Thì công thuộc về ai Mà cái lúc khó khăn như thế này Thì các anh chị lại coi như rằng là Phủi sạch cái trách nhiệm nó rất là kỳ lạ nha đó. Và các bác hãy vào Một cái bài trên báo VN Express Đó chính là cái việc mà Phó giáo sư Hồ Anh Sơn Của Việt Quân Y đấy Thì có nói rằng là Sai phạm của Việt Á Thì không liên quan gì Tới cái nghiên cứu kích xét nghiệm cả Và đây là một cái bài khá là dài Và có nói thế này Bộ sinh phẩm xét nghiệm nCoV của Việt Nam Thì có độ chính xác cao là kết quả là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của các nhà khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Anh Sơn, Học viện Quân y trả lời VN Express như vậy. Và ở đây á, có rất nhiều những câu hỏi mà phóng viên đã hỏi về tiến sĩ Hồ Anh Sơn. Và ở đây các bác thể thấy này, theo ông Hồ Văn Sơn ấy trả lời một cái câu hỏi của phóng viên rằng là đề tài nghiên cứu cái bộ sinh phẩm xét nghiệm nCoV thì được hình thành từ khi nào? Đó. Thì ông Hồ Anh Sơn đã nói thế này Bắt đầu từ tháng 12 khi Covid-19 đã xuất hiện thì Và các nhà khoa học thực tế đánh giá là chắc chắn sẽ xâm nhập vào Việt Nam Thì tới 20 tháng 1 năm 2020 Các bạn để ý nhé Thì Ban Giám đốc Học viện Quân y thì đã triệu tập Các nhóm nghiên cứu và yêu cầu tìm hiểu về dịch bệnh này Chuẩn bị các thông tin liên quan để đề xuất các giải pháp khoa học Công nghệ để phục vụ phòng chống dịch Và sau đó đến lần Tết này là 30 tháng 1 năm 2020 thì Bộ Khoa Công Nghệ đã tổ chức họp và mời các chuyên gia hiến kế để ứng phó với dịch bệnh. Thông tin thì chia sẻ để cho thấy để xác định được một người nhiễm bệnh thì phải có sinh phẩm và kit chẩn đoán. Thế giới lúc đó thì sinh phẩm rất khan hiếm và WHO cấp cho Việt Nam chỉ có vài chục test thôi. Vì vậy, nghiên cứu chế tạo kit là một trong những cái yêu cầu cấp bách hàng đầu. Và Học viện Quân y đã đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu sinh phẩm xét nghiệm nCoV. Đó. Vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 thì nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ lúc này là ông Chu Ngọc Anh ấy, phê duyệt với yêu cầu sau một tháng là phải có sản phẩm kit xét nghiệm để phục vụ chống dịch. Đó. Và thần tốc các bác ạ. Và quá trình nghiên cứu thì diễn ra như thế nào? Thì thông qua cái chỗ này thì ở đây á là các nhà khoa học và ông Hồ Anh Sơn đã nói rằng là là bởi vì là từ làm từ có kinh nghiệm là từ từ cái việc mà nghiên cứu virus Ebola từ năm 2013 thì uh, mới ra được cái điều này có nghĩa rằng là từ cách đây rất lâu 8 năm và ở đây tiếp theo có một cái câu hỏi mà các bác quan tâm này vì sao có sự tham gia của công ty cổ phần công nghệ Việt Á vào nhiệm vụ nghiên cứu này thì ở đây á bên phía của ông Hồ Anh Sơn trả lời nôm na như sau đó Thông thường thì nhiệm vụ khoa học là sẽ tách làm hai giai đoạn. Giai đoạn nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm, sau khi nghiệm thu thì sẽ triển khai sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn 1 thì các nhà khoa học đảm nhiệm, chế tạo, sản xuất quy mô ở phòng thí nghiệm. Giai đoạn 2 thì do doanh nghiệp chủ trì. Và công ty Việt Á tham gia cùng nhóm từ những ngày đầu nghiên cứu bởi tính cấp bách. Hai giai đoạn thì được tích hợp là một Việc chuyển giao thì gần như đồng thời với các nhóm nghiên cứu và đơn vị sản xuất để cùng nhau đi thẩm định kết quả kịp cho việc mà phòng chống dịch bởi vì chuyển giao từ quy mô phòng thí nghiệm sang sản xuất thì cần được nghiên cứu tối ưu tại cơ sở sản xuất và ở đây thì là cũng là đơn vị được hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đề xuất lựa chọn và đối tác nghiên cứu phát triển sản phẩm tại thời điểm đó thì công ty Việt Á là đơn vị có năng lực sản xuất test kit các bác để ở đây nhé tại thời điểm đó thì công ty Việt Á là đơn vị có năng lực sản xuất test kit Họ đã có một số bộ test kit được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trước đó. đó. Và cơ sở sản xuất của họ đạt chứng chỉ ISO là 1345, 13485, 2016. 
đó và đây là rất nhiều những cái thông tin bên dưới các bác hãy tìm đọc để các bác các bác hãy tìm đọc và dưới này thì ông ấy nói rằng là cái test kit của bên phía học viện quân ai quân y ấy, thì báo cáo với các bác là rơi vào cỡ 100% là độ đạt độ chính xác 100% đạt độ chính xác nôm na như vậy thì các bác có thể hiểu rằng là bằng cái cách trả lời này của ông tiến sĩ hồ anh sơn của học viện quân y thì gần như là bên học viện quân y là không có một cái gì đó gì đó cả nhưng mà bằng một vài cái bôi đen của tôi chia sẻ với các bác ấy thì thứ nhất hội đồng tư vấn thì xác định rằng là công ty việt á là công ty có cái năng lực sản xuất kit test kit test và đã có cái chứng nhận iso đấy và tôi xin chia sẻ và tôi vừa bôi đen cho các bác ấy. thế thì kỳ lạ không khi chúng ta thấy vừa rồi là bên VTV24 ấy, họ đã đến tận cái xưởng sản xuất và họ có nói rằng là và cho không phải nói rằng và cho cả công chúng thấy rằng là chỉ có hơn 10 10 mét vuông thôi thì sản xuất cái gì sản xuất cái gì và cái câu hỏi rằng là cái chứng nhận hai số đấy là ai chứng nhận quy trình đó là ai chứng nhận bởi vì khi mà Vedupado á người ta nhận cái hồ sơ ấy, tức là cái đất công mình và chuyển lên cho phía của Vedupado thì báo cáo với các bác rằng là họ nhìn hồ sơ là họ đã không thể chấp nhận được rồi đó thì không hiểu rằng là bên cái Việt Á là chuyển bộ hồ sơ gì lên mà Vedupado họ không chấp nhận trong khi đó là cái xưởng sản xuất đó chỉ có hơn 10 mét vuông thực tế mọi người đã nhìn thấy và cái thứ hai nữa là cái giấy chứng nhận hai số đó khi cấp phép thì liệu rằng là các lãnh đạo của chúng ta các cán bộ mẫn cán của bộ y tế hay là bộ khoa công nghệ có đến tận nơi để mà tìm hiểu những cái mà bên phía của việt á trưng ra hay không hay chỉ nghe một vài câu nói một vài cái gì đó để mà cuối cùng hỗ trợ cho mình việt á làm cái điều này đó là câu hỏi mà không dễ để trả lời ở trong cái thời điểm hiện nay có đúng các bác và ở đây á, trách nhiệm của học viện quân y chỗ nào và bây giờ học viện quân y là phủ sạch trách nhiệm như thế rất là kỳ lạ và người ta cũng hỏi rằng là khi mà hợp tác với cả việt á như vậy để mà sản xuất ấy, thì có cái hợp đồng giữa hai bên là ra làm sao bởi vì học viện quân y là nghiên cứu bằng tiền thuế của nhân dân bằng tiền của nhà nước tức là tiền thuế của nhân dân đóng góp vậy thì khi mà hợp tác với việt á thì học viện quân y có được chia bao nhiêu phần trăm có được chia và chia thì bao nhiêu phần trăm và cái quá trình này nên công khai trước mọi người để mọi người thấy rằng là chia thì chia kiểu gì và bây giờ học viện quân y trong cái quá trình mà mà đảm bảo rằng là cái kit test được đưa ra thị trường ấy, thì học viện quân y vẫn khi mà trong cái bài phỏng vấn trả lời là vẫn tiếp tục để mà xác minh lại nghiên cứu để mà tối ưu những cái việc đó thì những cái test được đưa ra thị trường như vậy thì nó sản xuất tại đâu nó sản xuất tại đâu các nguyên vật liệu các các gọi là sinh phẩm thì được nhập từ đâu học viện quân y có biết điều này hay không thì chúng ta càng đào sâu vào chúng ta sẽ thấy ngay và tôi tin rằng đây là một cái câu hỏi mà học viện quân y rất khó trả lời tiến sĩ hồ anh sơn rất khó trả lời giáo sư tiến sĩ đỗ quyết cũng rất khó trả lời trung tướng đỗ quyết cũng rất khó trả lời có đúng không câu chuyện việt á sẽ còn rất là nóng và chắc chắn sẽ có một số người là muốn nó chìm xuống một số người thật sự yêu nước thương dân thì họ sẽ muốn mọi người được thấy công minh chính xác giống như là thủ tướng phạm minh chính cũng đã chỉ ra ở năm cái chỉ đạo của thủ tướng trong đó có chỉ đạo số 5 là yêu cầu bộ thông tin và truyền thông bộ y tế và các bộ ngành liên quan là phải công bố một cách chính xác kịp thời đến với người dân mà từng cái giai đoạn điều tra điều tra cho đến rằng là giai đoạn xét xử rồi là tất cả các giai đoạn đều cần phải đưa ra một cách trung thực, chính xác và để làm chắc chắn thêm ấy, thì trong cái công điện đó của Thủ tướng ấy, cũng nói rõ rằng là như vậy để lấy lại cái niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước chúng ta càng làm, chúng ta càng công khai chúng ta càng minh bạch, chúng ta càng đòi hỏi những vị cán bộ, những vị lãnh đạo phải thật sự trung thực tôi đã rất nhiều lần tôi chia sẻ với các bác rằng là một trong những cái giá trị lớn nhất mà chúng ta bị mất đi ở trong cả một cái giai đoạn đó chính là cái giá trị mà người ta coi thường cái sự trung thực 
người ta đề cao cái sự láo cá đề cao cái sự thủ đoạn người ta đề cao nhiều cái mưu mô mà người ta cũng biết rằng là thật thà thì làm cha quỷ quái tổng bí thư đã rất nhiều lần nhắc cái câu này thật thà thì làm cha quỷ quái vậy thì có sai thì phải chịu trách nhiệm và kể cả không sai thì cũng phải chịu trách nhiệm nếu như nó vô tình làm một cái gì đó tôi cho rằng là câu trả lời này của anh tiến sĩ nó vẫn chưa sát với lòng dân chưa sát với điều kiện thực tiễn và nó đòi hỏi rằng là chúng ta cần những người khoa học thực sự mà đã là khoa học thực sự thì báo cáo các bác rằng là rất ít người trả lời như là tiến sĩ hồ anh sơn cảm ơn tất cả các bác cảm ơn tất cả mọi người chúc các bác một buổi tối tốt lành